Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous savez qu'on a un petit peu avancé sur notre mur en pierre qui fait les contours du jardin de notre maison. On vous le disait, on a avancé quelques heures par-ci par-là, un petit peu chaque jour, ou du moins quand on avait le temps et quand on a pris le temps de le faire. Donc voici ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a décidé aujourd'hui et demain de se consacrer à notre mur en pierre pour le plus grand bonheur de mon papa qui est venu encore nous aider. Donc on va vous montrer et normalement ça devrait bien bouger. Donc on a ramené le tracteur parce qu'on va s'attaquer à un nouveau tas de pierres. Un tas où les pierres sont un peu plus grosses. Donc comme ça on ira plus vite. On vous montre ça parce qu'elles sont un petit peu cachées. Donc voici les pierres qu'on va utiliser. Donc elles sont un peu plus grosses. Comme vous pouvez le voir, et surtout ce qui est pratique, c'est qu'elles sont bien propres à cause des pluies qui sont tombées dessus. Et elles viennent de cet endroit. Donc vous vous rappelez, on avait détruit une partie de la ruine avec le tracteur. On s'était bien amusé à tirer les murs et on avait trié les pierres. Donc voilà, ce sont ces pierres-là qu'on va récupérer et on va les mettre dans le godet du tracteur. On va les emmener à Maxime, comme ça il aura de quoi faire pour un petit moment. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back all the way back. On a rempli le premier godet de, du tracteur, donc là on va ramener le tracteur jusqu'ici. Le but c'est de rapatrier en fait le tas de pierres ici, comme ça on aura tout à disposition. Mais comme finalement on avance bien, on n'a pas besoin d'être mon père et moi pour s'occuper de ça. Maxime 
lui s'occupe d'empiler les pierres pour faire le mur. Donc on a décidé que mon père remplirait le tracteur et emmènerait le tracteur. Maxime monte le mur. Et moi, je vais enfin m'occuper de clouer les tasseaux. Parce que si vous vous souvenez bien, on avait vissé, mais on n'avait mis aucun clou. Donc là, ben voilà, il va falloir mettre des clous un petit peu partout. Là, là, à chaque intersection. Pour que ce soit bien solide pour notre bardage. Comme ça, dès qu'on le reçoit, on peut attaquer direct. Petit cours, c'est mon père qui va s'occuper de conduire le tracteur aujourd'hui. Donc Maxime lui a expliqué. Et voilà, on croirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bon voilà, c'est déjà une fin de journée pour nous, ça fait 5 heures qu'on est dessus, on est cassé de partout, mais on a quand même bien avancé, l'objectif demain, ça va être de terminer cette partie du mur, donc ça veut dire euh, atteindre le niveau du sol sur le haut ici, donc on a à peu près euh, 40 cm, 50 cm peut-être à atteindre, et puis après on repartira toujours de ce côté-là, ça va être euh, challengeant, mais je pense que ça devrait le faire, en tout cas maintenant on a un petit peu de matos qui est arrivé, donc le papa de Maxine, il a fait un super boulot, il a récupéré toutes les pierres du tas de là-bas, je vais aller vous montrer. Donc voilà, le tas a bien réduit, mais il en reste encore un petit paquet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu toutes les tailles de pierres. Donc les petites, elles sont parfaites pour aller derrière le mur, pour servir de drainage et pour caler tout ça. Et les plus grosses sur l'avant, histoire d'avoir un joli mur. Et pendant ce temps-là, Maxine, elle, elle s'est occupée de bien clouer les tasseaux sur les murs de la maison. Comme ça, on pourra attaquer le bardage dès qu'on le recevra. Nouvelle journée sur...
sur le chantier, on reprend sur le, les mêmes bases qu'hier, donc Maxime s'occupe d'empiler les pierres pour avancer sur le mur. Comme vous avez pu le voir, il a bien avancé. Le mur n'a jamais été aussi haut et aussi grand, ça ressemble enfin à un petit mur, donc ça c'est chouette. Mon père, qui s'est maintenant habitué au tracteur et qui le conduit comme un chef, va continuer à apporter les pierres d'un point A à, au point B qui est à côté de Maxime pour qu'il puisse les récupérer et moi je vais continuer mon clouage de tasseaux c'est très très long hier j'ai fait le plus grand mur et après toute la partie entrée de la maison et j'ai à faire bah, le, les autres murs derrière et le grand mur du salon on fera les pignons plus tard parce que c'est pas l'urgence pour le moment c'était pas prévu qu'on fasse du clouage ces jours-ci et au moins bah, ce sera fait et normalement on reçoit le bardage demain ou après-demain donc ça c'est une super nouvelle et comme ça bah, dès qu'on va pouvoir le recevoir on va pouvoir attaquer on a super hâte Bon, on avance pas mal, ça commence même à ressembler à un petit muret, donc ça, c'est cool. Du coup, j'arrive au bout de ce que sera le, le mur, justement, parce que il va aller de là et il va s'arrêter ici. Et sur cette partie-là, il euh, n'y aura pas de mur en pierre, mais on aura une petite clôture en bois qui fera tout le tour de la maison jusqu'à la mare de l'autre côté. Mais du coup, il faut qu'on puisse terminer le mur en pierre euh, de la plus belle manière qui soit. Du coup, on a récupéré deux gros morceaux de granit qu'on avait dans la, dans la ruine qu'on a démonté juste ici, au niveau du papa de Maxime qui est en train de récupérer toutes les pierres là-bas. Et du coup, bah, je vais empiler ces deux gros morceaux pour faire euh, une belle fin de mur. Et ça pèse un âne mort. T'étais où toi
Ouais. Bon, c'est surtout derrière quand même de la okay. Le problème, c'est qu'esthétiquement, ça va être... Ça va pas être top parce que... Ouais, parce que là, tu vois beaucoup de terre ou des cailloux. Ouais. Ou alors, il faut la mettre debout comme celle-ci. Ouais. Ou euh, je vais voir les pierres qu'il y a dans la mare. Et parce qu'il y en a deux granits qui sont plus petits que ça et qui ont l'air plus réguliers. Bon, finalement, ce granit est un petit peu trop irrégulier sur le dessous pour qu'on puisse le mettre ici. On s'en servira sur un autre coin, c'est pas grave. Du coup, on est allé en excursion dans la mare. Donc c'est pour ça que les morceaux de granit qui sont là sont remplis de vases. On vous a pas montré parce que c'était compliqué de filmer en plein marécage. Mais voilà, ça fait cinq beaux gros morceaux qu'on va pouvoir utiliser pour soit les, les côtés, soit le dessus, soit le tour de l'escalier un peu plus loin là-bas. Donc euh, c'est cool, mais on a bien transpiré et on s'est bien sali aussi, euh, comme on atteste euh, l'état de mes vêtements. Euh, mes gants. Oh, ils sont tout poisseux. Ouais. Bien. Okay. ce que ça donne alors bon c'est pas le château de versailles mais ça commence à habiller un petit peu ce mur qui donc a sa hauteur définitive sur cette partie là et puis qui va monter petit à petit en suivant la pente du terrain donc euh, encore un petit peu de boulot je suis complètement crevé mais j'aimerais bien terminer au moins cette partie pour me dire que on a fini une partie du mur aujourd'hui Et voilà, c'est une fin de journée, c'est la dernière journée qu'on avait avec mon père pour nous aider. On a beaucoup, beaucoup avancé. Mmh. On n'aurait jamais autant avancé s'il n'avait pas été là. Notre mur en pierre est bien beau, on est très fiers. Et euh, ben voilà, ça nous motive pour la suite, pour avancer sur ce fameux mur. Bon, c'est pas le mur non plus le plus beau de la Terre, on n'est pas des professionnels, ça vous le savez. Mais on est quand même très fiers de ce qu'on a fait et on pense que ça va ressembler à quelque chose de vraiment sympa à la fin. Ce mur, il est rempli d'imperfections, il est un peu comme nous, et <rire> du coup il nous, il nous ressemble et je sais pas, euh, je l'aime déjà. C'est vrai que par contre, euh, c'est extrêmement long, alors on le savait avant de se lancer là-dedans. Mais là, euh, le fait de monter étage après étage, on se rend compte que ça consomme déjà énormément de pierres. 
Donc pour l'instant, on en a suffisamment pour avancer sur ces bouts de mur là. On se dit qu'il va falloir qu'on abatte une ou deux ruines en plus pour <rire> récupérer le reste de pierre qui nous manque. Mais normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que l'aide du papa de Maxine, là, ça, ça a vraiment changé la donne cette semaine. On a pu faire trois équipes, par exemple, aujourd'hui. Maxine a cloué, a refaire les petits scotch sur le parpluie. Enfin, clouer les tasseaux, pardon. <rire> le père de Maxine a récupéré les tas de pierres d'un point A à un point B pour les emmener avec le tracteur là où on en avait besoin. Et moi, en Enfin, à, à monter euh, le mur en pierre donc euh, voilà là on se rend vraiment compte qu'une paire de bras en plus euh, ça change tout et puis euh, ça a été le cas un peu euh, toute la semaine où on nous a aidé mais là on va se retrouver à nouveau tout seul tous les deux mais par contre on a eu aujourd'hui une excellente nouvelle un petit coup de fil qui fait du bien nous allons être livrés de notre bardage demain et du coup bah, pour vous ce sera dans la prochaine vidéo mais maintenant la maison est carrément prête pour accueillir le bardage on n'a plus qu'à le poser on a trop 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 hâte là ça va vraiment changer de tête et puis la maison va commencer à ressembler à une maison et ça va dépoter avec les nouveaux outils et les nouvelles techniques qu'on va mettre en place pour ce bardage non, ça ne devrait pas nous prendre deux mois comme ça a été le cas pour le, bar... pour le garage, garage. Euh, non, non ça devrait aller relativement vite en tout cas on l'espère et puis on est en train aussi de finaliser les petits détails pour la toiture qui va arriver aussi dans les prochaines semaines l'objectif c'est toujours de terminer tout ça avant le 31 août là aujourd'hui on est le 20 juillet en juillet, juillet, je crois. Ouais. On est le 20 juillet. C'est ambitieux, mais <rire> c'est possible. Il faut le hors d'eau, hors d'air complet avant le 31 août. C'est l'objectif qu'on se donne. Bon, en tout cas, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec du bardage. Salut, Salut.